Mandala inamaanisha mduara mtakatifu katika lugha ya kale ya Kihindi Sanskrit ni michoro maarufu kote barani Asia lakini mandala hii imepewa muonekano wa Afrika hasa nakshi ya Kiswahili. One thing is uh, the reaction I get is like total disbelief. Maoni ninayopokea ni mshangao mkubwa. Si jambo la kawaida hapa Mombasa. A common sight here in Mombasa. So it's always a disbelief. Mariam Suleiman mwenye umri wa miaka 27 ndiye anachora mandala hizi za kuvutia mnamo mwaka 2015. Mariam alijifunza sanaa ya kale alipokuwa mwanafunzi wa sanaa ya ndani ya majengo katika chuo kikuu cha Zhenchiang cha China tangu wakati huo amebobea kwenye fani hiyo huku akiongeza chachu za Kiafrika na sanaa za Kiislamu mfano mzuri kwa jamii ya Waislamu mjini Mombasa So basically manda, ma, when you look at mandalas they have this beautiful like fro, uh, uh, like flower patterns which is also a common theme in Islamic art Unapotazama michoro ya mandala zina muundo mzuri kama wa maua ambao pia ni taswira ya kawaida katika sanaa ya Kiislamu. Kwa hivyo mandala hujumuisha taswira hiyo pamoja na sanaa na waweza kujionea. Miundo yake ni ya kijiometri kutokana na sanaa ya Kiislamu ya mandala na huweza kuashiria aina fulani ya tafsiri ambapo duara iliyoko ya katikati yaweza kuwakilisha ukuu wa Mungu. Na miundo maridadi ndani ya mandala ambayo imechukuliwa kutoka sanaa ya Kiislamu inawakilisha uumbaji maridadi na ulimwengu wake kwa ujumla. Hakika sanaa nyingi za kuona za Kiislamu zina sifa tatu muhimu: miundo ya maua, miundo ya geometry na kaligrafia. Hata hivyo inazingatia kanuni inayopiga marufuku sanamu za picha. Mnamo mwaka 2021 kwa siku 12 Mariam alichora mandala kwa ajili ya soko la Makinon, Mombasa. Huo ulikuwa mradi wake mkubwa wa kwanza. Kwa sasa mandala zake zimekuwa kivutio muhimu cha soko hilo. Wakati hachori utamkuta na familia yake na kufikiri mawazo mapya kwa ajili ya mandala zake. Aina madhara yoyote kusema kweli ni ati nzuri ambayo ukiangalia Asian countries zote wanatumia hizi Middle East wanazipenda sana katika culture ya Muslim pia ya Kiislamu ya pendeza kwa kila mahali na ni culture ambayo haina picha ambazo za kusema huyu ni fulani au ni politics mandala art is important to her mandala ni muhimu kwake ni kama eneo la kiroho kwake kwa mfano mchana anachoka sana na hataki kulala kitu pekee anataka kufanya ni kuendelea kuchora back to her drawings Mombasa ina urithi tajiri wa kitamaduni unaundwa na jamii tamaduni na lugha mbalimbali kwa Mariam jiji hili halikosi kumpa msukumo. I know for sure that I have a dream project that I want. Ninajua kwa hakika nina ndoto. Mradi ninaotaka kukuza ambapo ninataka kuleta timu yangu ya wasanii na jamii pamoja. Team of artists with the community together.